चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की तरफ पहले हम समझते हैं इसका इनकम स्टेटमेंट आप देखिए यहाँ पे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स लिया हुआ है मतलब हमको सारे वेरिएबल कॉस्ट जो है वो माइनस करने हैं डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमको मिलता है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड उसके बाद जब हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं तो हमको आता है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वेरिएबल एडमिन और वेरिएबल सेलिंग करके हमको कॉस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है जब हम सारा वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमको मिलता है कॉन्ट्रीब्यूशन ये कॉन्ट्रीब्यूशन से हम सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं जब हम तीनों फिक्स्ड एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो हमको मिलता है प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग हमने क्या किया हमने कॉस्ट हमने सारे वेरिएबल और फिक्स्ड को जो है वो डिफरेंट डिफरेंटली माइनस किया है जो एब्जॉर्बन कॉस्टिंग में नहीं होता है तो अगर हम इन शॉर्ट देखें तो हमारा स्टेटमेंट क्या होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमको मिलता है कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट हमको मिलता है प्रॉफिट या फिर लॉस सो दिस इज आर मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट आप इस चैप्टर से दो टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक है फॉर्मूला बेस्ड जो मैं आपको समझाने वाली हूँ और दूसरे क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं कि आपको इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्बन कॉस्टिंग और आपको उनके प्रॉफिट रिकनसाइल करने पड़ेंगे इस बेसिस पे मैंने आपको तीन क्वेश्चन दिए हैं अगर ये तीन क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग आपका कवर हो जाएगा नाउ कंट्रीब्यूशन क्या होता है कंट्रीब्यूशन होता है आपका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या फिर प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट ये दोनों आपके कंट्रीब्यूशन होते हैं पीवी रेशियो क्या होता है पीवी रेशियो होता है चेंज इन प्रॉफिट बाई चेंज इन सेल्स अगर इसको आप ब्रेक करेंगे दिस इज नथिंग बट कॉन्ट्रीब्यूशन बाई सेल्स रेशियो तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रीब्यूशन बाई सेल्स इन टू हंड्रेड जो है वो आपका पी वी रेशियो होगा नेक्स्ट इज ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट इज नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे फिक्स कॉस्ट बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ये आपको देगा पी पी इन यूनिट्स वही अगर आप फिक्स कॉस्ट बाई पी वी रेशियो कर देते हैं तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू मिल जाएगा ना अब लेटेस्ट से कि आपका सेल्स टेन थाउजेंड है यूनिट्स जिसमें से सिक्स थाउजेंड यूनिट्स आपका बी है तो जो बाकी जो यूनिट्स बचे फोर थाउजेंड दैट विल बी योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो ये फोर थाउजेंड यूनिट्स के कारण ही मिल रहा है उसका फॉर्मूला आप कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिस इज अगेन सिमिलर टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी बस आपको फिक्स कॉस्ट को हटा के प्रॉफिट डालना है दिस विल गिव यू इन यूनिट्स देन अगर आप प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं विद पी वी रेशियो तो आपको इन रुपीज मिल जाता है और ये टोटल सेल्स माइनस बी ई पी सेल्स मतलब टेन थाउजेंड माइनस सिक्स थाउजेंड आपको फोर थाउजेंड एम ओ एस भी मिल सकता है तो दीज आर द फोर फॉर्मूलाज जो आपको याद रखना है जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन आपको ईजी ही मिलेंगे आप देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे कैलकुलेट किया है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट कैश बीपी क्या होता है कैश फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करने से आपको कैश बीपी मिल जाता है वैसे ही पीवी रेशियो हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट से कैलकुलेट किया है अब यहाँ पे टारगेट कॉन्ट्रीब्यूशन का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये टारगेट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपको बोला हुआ है कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए तो फिक्स कॉस्ट जो आपका है वो तो फिक्स है प्लस जो भी आपका डिजायर्ड प्रॉफिट है उन दोनों को मिला के टारगेट कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाता है टारगेट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको टारगेट सेल्स दे देता है तो दिस इज द क्वेश्चन ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है वो है प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्बन कॉस्टिंग यहाँ पे पहले आप क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो निकालेंगे फिर आप मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग के स्टेटमेंट के हिसाब से आप अपना प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे अकॉर्डिंगली आप जो ओवरहेड के बेसिस पे है उसके बेसिस पे भी आप अपना प्रॉफिट निकालेंगे एंड दिस वुड गिव यू द डिफरेंट बोथ द डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ एब्जॉर्बन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो मैंने आपको इस में एक्सप्लेन किया हुआ है once you do these two questions your marginal costing will be done it will take you approximately 30 minutes to 
understand this chapter and complete this chapter and with this your marginal costing revision will be done next video will be on budget and budgetary controls thank you चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे लास्ट चैप्टर के रिवीजन पे दैट इज बजट एंड बजटरी कंट्रोल तो बजट्स क्या होते हैं बजट्स मतलब हम प्री डिटरमाइन करते हैं अपने एक्सपेंसेस जो हम कमिंग पीरियड में करने वाले हैं नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बजट्स एक होता है हमारा फिक्स बजट मतलब हमें पता है हम टेन थाउजेंड यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाले हैं तो हम बजट प्रिपेयर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दोज टेन थाउजेंड यूनिट्स फ्लेक्सीबल बजट में हम बजट प्रिपेयर करते हैं फॉर डिफरेंट आउटपुट लेवल्स मतलब व्हाट इफ मैं 50 परसेंट की कैपेसिटी पे काम करूं तो व्हाट इफ मैं 60 परसेंट की कैपेसिटी पे काम करूं व्हाट इफ मैं 70 परसेंट की कैपेसिटी पे काम करूं तो उस हिसाब से मैं अपना टोटल सेल्स एज वेल एज मैं टोटल अपना जो भी मेरा एक्सपेंसेस है वो कैलकुलेट करती हूं दैट इज फ्लेक्सिबल बजट कमिंग टू फंक्शनल बजट सेल्स बजट कितने क्वार्टर में किस या फिर कितने मंथ में क्या मंथ में मेरा कितना सेल होने वाला है जब वो मैं बजट करती हूँ उसको हम बोलते हैं सेल्स बजट प्रोडक्शन बजट अकॉर्डिंगली मेरा जो सेल्स है और ओपनिंग और क्लोजिंग को लेके मैं कितना प्रोड्यूस करने वाली हूँ वो होगा मेरा प्रोडक्शन बजट प्रोडक्शन बजट जनरली लुक्स लाइक सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स विल गिव यू प्रोडक्शन फिर प्लांट यूटिलाइजेशन अब मुझे प्रोडक्शन पता है तो मुझे पर यूनिट कितना घंटे लगेंगे ऑन द मशीन Accordingly, if I multiply that with the production units, I will get my plant utilization budget also. Then is direct material purchase budget. अब मुझे purchase कितना करना है? उसके लिए मुझे ये करना ये ढूंढना पड़ेगा कि मुझे consume कितना करना है. So that this would be direct material consumption budget. Now consumption budget क्या होता है? Production हो चुका है. Production के लिए अगर let us say मैं मुझे produce करने हैं ten thousand units. और एक यूनिट को रॉ मटेरियल चाहिए टू के तो मुझे कितना मेरे को कंजम्पशन क्या है ट्वेंटी थाउजेंड के जीज ट्वेंटी थाउजेंड के में मुझे क्लोजिंग स्टॉक रखना है टू थाउजेंड के जीज सो दिस इज माय क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक मेरे पास ऑलरेडी वन थाउजेंड के जीज हैं तो मुझे परचेज कितने करने हैं मुझे परचेज करने हैं ट्वेंटी वन थाउजेंड के जीज सो दिस वुड बी माई डायरेक्ट मटीरियल परचेज बजट सिमिलरली मुझे प्रोडक्शन पता है तो डायरेक्ट लेबर बजट भी मिल जाएगा डायरेक्ट लेबर बजट में हम क्या क्या निकालते हैं कि मुझे कितने आर्स चाहिए कितने लेबर्स चाहिए और मेरा कितना डायरेक्ट वेजेस का कॉस्ट होगा वो सारे हम डायरेक्ट लेबर वेजेस में निकाल सकते हैं बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग ऑल दीज बजट्स का जो बेसिस है वो आपका सेल्स बजट और प्रोडक्शन बजट ही होता है प्रोडक्शन बेसिस के प्रोडक्शन बजट के बेसिस पे आप निकाल सकते हैं कि आपको प्लांट कितना यूटिलाइज करना है आपको लेबर कितना यूटिलाइज करना है आपको मटीरियल कितना चाहिए आपको फैक्ट्री ओवरेज कितने लगेंगे ये सब चीजें जो है वो आपके प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर प्रोडक्शन कॉस्ट बजट एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेलिंग एडमिन रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर कैश बजट कैश की रिक्वायरमेंट कितनी है आपका वर्किंग कैपिटल बजट भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं पीरियड वाइज आपका लॉन्ग टर्म बजट इफ यू आर प्लानिंग फॉर टेन ईयर्स जनरली आप कोई लोन लेने जाते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म बजट प्रेजेंट करना पड़ता है फॉर फाइव ईयर्स और टेन ईयर्स उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म बजट शॉर्ट टर्म बजट होता है फॉर अ वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम एंड करंट बजट इज व्हेन यू नीड इट फॉर वेरी क्विकली लाइक फॉर करंट बजट मतलब आपको एक एक प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट इज फॉर मे बी नेक्स्ट वन मंथ और आपको वो एक प्रोजेक्ट के लिए आपको निकालना है तो आप उसको बोलेंगे करंट बजट सो दीज आर द टाइप्स ऑफ बजट और कैसे हम इस बजट को प्रिपेयर करते हैं आई एक्सप्लेन इट टू यू अब चलते हैं हम कुछ क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे मैंने जनरली आपको प्रोडक्शन सेल्स ये सारे बजट के ऊपर ये क्वेश्चंस दिए हैं तो चलिए लेट्स हैव अ लुक एट दी एट दी क्वेश्चंस नाउ इफ यू इफ यू सीन दिस क्वेश्चन क्वार्टर वन क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर के सेल्स फिगर हमको दिए हुए हैं विथ दिस सेल्स फिगर वी हैव टू प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट फर्स्ट हमको सेल्स दिया हुआ है और हमको ये भी बताया हुआ है इस क्वेश्चन में अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे कि आपका प्रोडक्शन जो है दैट वुड बी 80 परसेंट ऑफ दिस मंथ सेल प्लस 20 परसेंट ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल तो अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्शन मिल जाता है आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तो बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक है ये आपका इधर जाएगा और अकॉर्डिंगली आपको ये मिल जाएगा फिर ये आपका इधर जाएगा तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया ये इधर जाएगा 
और ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपको कितना क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना है तो आपका बैलेंसिंग फिगर जो है वो प्रोडक्शन अमाउंट हो जाएगा ऐसे हम प्रिपेयर करते हैं प्रोडक्शन बजट जब मेरे पास प्रोडक्शन यूनिट्स आ गए उसको मैंने कंजम्पन के साथ मल्टीप्लाई किया टू गेट माई रॉ मटीरियल कंजम्पन परचेज कैसे होगा रॉ मटीरियल कंजम्पन इतना करना है क्लोजिंग मुझे इतना चाहिए और ओपनिंग इतना चाहिए तो मुझे परचेजेस इतना करना पड़ेगा वो परचेजेस जो है वो मुझे थर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट और ट्वेंटी परसेंट करना है क्वार्टर वन क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री में तो ये हो गया मेरा परचेजेस जब मैं इसको प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे को टोटल परचेज कॉस्ट मिल जाता है फिर मुझे स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बनाना है जो हमने मटीरियल चैप्टर में भी बनाया हुआ है अकॉर्डिंगली जब मैं ये प्रिपेयर करती हूँ तो विद दिस आई एम डन विद दैट क्वेश्चन नेक्स्ट आई हैव गिवन यू अ क्वेश्चन ऑन योर ऑन परचेज मटेरियल परचेज बजट अगेन एज वेल एज फॉर बीजेस अगर आप ये बीजेस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं तो इफ यू सी अगेन इट इज द बजटेड प्रोडक्शन एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना लगेगा तो आई गेट द टोटल स्टैंडर्ड आज जो मुझे चाहिए एफिशियंसी एटी परसेंट की है तो मुझे ज्यादा आज चाहिए मोर देन स्टैंडर्ड तो मैंने उसको एटी से डिवाइड कर दिया प्लस जो भी मुझे डाउन टाइम है तो ये मुझे टोटल आर्स का रिक्वायरमेंट जो है वो फिफ्टी थाउजेंड वन हंड्रेड का है ये नॉर्मल आर्स जो अवेलेबल है मेरे पास कितने हैं तो मुझे कितना ओवर टाइम करना पड़ेगा सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड तो अकॉर्डिंगली मैंने वेजेस कैलकुलेट कर लिया सो दिस इज योर वेजेस पे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव गिवन यूर फ्लेक्सीबल बजट फ्लेक्सीबल बजट के लिए हमको पहले अपना जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा वेरिएबल और फिक्स पोर्शन में जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था How do you say, how do you segregate that is given here the difference in the cost by difference in the output similarly fixed cost ka bhi humko find out kiya hai and accordingly for 55% and 85% humne divide kiya hua hai agar aap ye do question teen question kar lete hain to aapka budget chapter ho jayega aur isi ke sath you are completely ready to give your costing exam dosto aapko ye total revision karne ke liye almost 10 hours lagenge With the videos and my summary notes, but अगर आप ये जो पांच या चार या जो तीन क्वेश्चन में हर चैप्टर में दे रही हूँ अगर आप ये कर लेते हैं तो बिलीव मी नाइनटी प्लस कहीं नहीं है क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आते हैं तो प्लीज ये चैप्टर्स और ये समरी नोट और ये क्वेश्चन कीजिए और हमारे वीडियोज आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये वीडियोज कितने हेल्पफुल हुए आपके लिए ये मुझे जानकर बहुत खुशी होगी तो प्लीज 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 कमेंट कीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ये वीडियोस के बारे में और आपको जो इसका मटेरियल है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा तो प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है उस पर जाके क्लिक कीजिए ताकि आपको इसका जो पूरा स्टडी मटीरियल है वो मिल सके और आपका क्विक रिविजन हो सके